எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது கோர் ஆடியோஸ் நான் ஜாவத் பேசுறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராடக்ட் இது வந்து லோ எண்ட் கிடையாது ரொம்ப ஹை எண்டும் கிடையாது பட் ஒரு மிட் பட்ஜெட்ல ஒரு ஹோம் தியேட்டருக்கான ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராடக்ட் பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இது வந்து ஹோம் தியேட்டரோட பிரெயின் கூட நம்ம சொல்லலாம் இது வேற எதுவும் கிடையாது ஏவி ரிசீவர் தான் நான் அப்படி சொல்லுவேன் ஏன்னா ஏவி ரிசீவர் பத்தி தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹோம் தியேட்டரோட குவாலிட்டியும் சரி இல்ல அதுல இருந்து வர அந்த பவரும் சரி அதை வச்சுதான் உங்களோட ஹோம் தியேட்டர் எந்த அளவுக்கு ஒரு சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும்ன்றது அதை ஒட்டி தான் இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மெரான்ஸோட சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் நாங்க ஏற்கனவே இதோட ஹையர் மாடல் வந்து செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அதுவும் வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ சேனல் தான் அதை ஏற்கனவே நாங்கள் ரிவ்யூ போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு அந்த ரிவ்யூ பார்க்கணும்னா நீங்க எங்களோட சேனல்ல நீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ இருக்கும் நீங்க எடுத்து பார்க்கலாம் சோ இது வந்து ஒரு மீடியம் பட்ஜெட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நைன் பாயிண்ட் டூ சேனல்ல ஹோம் தியேட்டர் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஒரு ரொம்பவே ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஏவி ரிசீவர்னு நாங்க சொல்லுவோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ்க்கும் செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஏன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் விட செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் கிட்டத்த ஏறக்குறைய ஒரு ஒன்றரை ஒன்னே முக்கால் லட்சம் ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஏன் செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் பிரீமியமா சொல்றாங்க எந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து அது பிரீமியமா இருக்கு இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் அண்ட் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நான் வழக்கமா சொல்றது தான் எங்க சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் உங்க தாட்ஸ் வந்து மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணுங்க சோ தட் அது ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு எதனா கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க தாராளமா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு சீக்கிரமா அது கேன்சல் பண்ண முடியுமா நான் பண்றேன் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ நான் இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி இதுதான் மெரான்ஸோட எஸ்ஆர் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் டூ சேனல் எயிட் கே ஏவி ரிசீவர் ஒரு பட்ஜெட் நைன் பாயிண்ட் டூ சேனல் ஏவி ரிசீவர் அண்டு நீங்கள் வந்து பட்ஜெட்டில் உங்கள் ஹோம் தியேட்டர் நீங்கள் வந்து பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஏவி ரிசீவர் வந்து ரொம்பவே ஒரு நல்ல சாய்ஸ் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு ஹோம் தியேட்டருக்கு தேவைப்படுமோ அந்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குது அண்ட் ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் இவங்க வந்து ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்டுக்குன்னு சொல்லி ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் இதில் கிடையாது ஸோ அது என்னென்னன்றது நம்ம இந்த வீடியோவோட அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் இதோட பேசிக் ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ சேனல் ஏவி ரிசீவர் அண்டு இது வந்து பர் சேனல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வாட்ஸ் வரைக்கும் அவுட் புட் கொடுக்கும் அட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்ட் டிஹெச்டியில் இது வந்து எயிட் ஹோம்ஸ் சென்சிட்டிவிட்டி கொண்டது ஸோ இந்த சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் பவர் ப்ளஸ் டிஹெச்டி இந்த மூணுமே வந்து ஒரு காம்பினேஷன் தான் இந்த காம்பினேஷனில் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏவி ரிசீவர் வந்து எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியான ஏவி ரிசீவருன்றதை நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் இந்த மூணு நம்பர்ஸ் சென்சிட்டிவிட்டி ஆர்எம்எஸ் அண்ட் டிஹெச்டி இந்த மூணு வச்சு தான் வந்து ஒரு ஏவி ரிசீவர் வந்து எவ்வளோ வேலை உயர்ந்ததாக இருக்குது எவ்வளோ வேலை கம்மியாக இருக்குது அதோட குவாலிட்டி என்னன்றதை நீங்கள் நிர்ணயிக்க முடியும் ஒரு ஏவி ரிசீவரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து சென்சிட்டிவிட்டி பவர் அண்ட் குவாலிட்டி இதோட சென்சிட்டிவிட்டி வந்து எயிட் ஓம்ஸ் அண்ட் இதோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் வாட்ஸ் பர் சேனல் அண்ட் இதோட டிஹெச்டி பார்த்தீங்கன்னா டிஹெச்டினா டோட்டல் ஹார்மோனிக் டிஸ்டாஷன் எப்படி பவருக்கு நம்ம வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல் வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி ஆம்பில் வந்துட்டு ஒரு ஆம்பிளிஃபையரில் வந்துட்டு குவாலிட்டியோட மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல் தான் வந்து டோட்டல் ஹார்மோனிக் டிஸ்டாஷன் அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நார்மலாக ஒரு ஹோம் தியேட்டரில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஏ ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் அது எந்த ஆம்பிளிஃபையராக இருக்கட்டும் பட் ஹோம் தியேட்டர் யூஸ்க்கு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு கீழே இருக்கணும் டிஹெச்டி அதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அது வந்து
ப்ரைவேட் லெசனிங்கில் ஒரு ஹோம் தியேட்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து அது பாயிண்ட் லெசன் நான் சொல்லுவேன் பட் இந்த மூணு நம்பர் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மூணு நம்பர்லேயே நிறைய குழப்பம் நடக்கும் சி ஒரு சில பிராண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் இதே நைன் பாயிண்ட் டூ சேனலில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் கொடுக்குறோம் டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் கொடுக்குறோம் டூ ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் கொடுக்குறோன்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க பட் அதோட டிஹெச்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்டில் இருக்கும் இல்லை ஒன் பர்சன்ட் டிஹெச்டியில் கால்குலேட் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் வந்து டிஹெச்டியை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சவுண்டு வந்து பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் அது குவாலிட்டி வந்து ஜாஸ்தி பண்ண பண்ண உங்களுக்கு பவர் வந்து கம்மியாகும் ஆரம்பஸ் வாட்டேஜ் வந்து கம்மியாகும் இதுதான் வந்து பட்ஜெட்லேயும் இல்லை ஒரு அபவ் பட்ஜெட் ஒரு ரொம்ப ஹை எண்டுக்கும் கொஞ்சம் கீழே இருக்கிற பட்ஜெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஃபார்முலா நீங்கள் எப்போவுமே வந்து இந்த மூணு காம்பினேஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா சென்சிட்டிவிட்டி வந்து நீங்கள் சிக்ஸ் ஓம்ஸில் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா வாட்டேஜ் ஜாஸ்தியாக காட்டலாம் வாட்டேஜ் மட்டும் பார்த்து ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் நீங்கள் வாங்கக்கூடாது அது கூட சேர்ந்து அந்த வாட்டேஜ் வந்து என்ன சென்சிட்டிவிட்டியில் வருது எயிட் ஓம்ஸா சிக்ஸ் ஓம்ஸா ஃபோர் ஓம்ஸான்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஏன்னா ஃபோர் ஓம்ஸ்லேயும் சிக்ஸ் ஓம்ஸ்லேயும் நீங்கள் வாட்டேஜ் ஜா மிகப்படுத்தி காட்டலாம் பட் நம்மளோட ஸ்கேல் வந்து எதில் இருக்கணும்னா எயிட் ஓம்ஸில் வாட்டேஜ் வந்து டிஹெச்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்றது தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ மெரான்ஸ் வந்து அப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படி நீங்கள் வந்து மெரான்ஸோட வாட்டேஜ் இருந்தது நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா மற்ற பிராண்டோட அவங்களோட வாட்டேஜ் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மற்ற பிராண்ட்ஸில் வந்துட்டு எயிட் ஓம்ஸில் நான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பவர் கொடுப்பேன்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் டிஹெச்டி மென்ஷன் பண்ணவே மாட்டாங்க என்ன குவாலிட்டியில் அது வருதுன்றது மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ நம்ம வந்து டிஹெச்டி உள்ள அதோட டேட்டா ஸ்பெக்ஷீட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்தோன்னா டிஹெச்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒன் பர்சன்ட்டில் நீங்கள் இதே மெரான்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இதுவும் டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ்க்கு மேலே வரும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆம்பிளிஃபையரில் நம்ம பார்த்து வாங்க வேண்டியது ஜஸ்ட் ஒரு நம்பரை வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு நார்மல் கஸ்டமருக்கு புரியாது இல்லையா எனக்கு வந்து மெரான்ஸ் வாங்கினா வெறும் ஒன் டென் வாட்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் நான் மற்ற பிராண்ட் வாங்கினா எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வருது பர் சேனல் ஸோ எனக்கு வந்து வாட் அந்த வாட்டேஜ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதில் போய் விழுந்துடுறோம் பட் ஆக்சுவல் இன் ரியாலிட்டி என்னென்னா இதுவும் டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் அவுட்புட் வரும் இதுலேயும் பட் உங்களுக்கு வந்து அந்த குவாலிட்டி கம்மி பண்ணிக்கும் குவாலிட்டி கம்மி பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து பவரை ஏற்றி கொடுக்கலாம் அது எந்த ஆம்ப் வேணாலும் பண்ணும் ஸோ இதுவும் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஹெச்டி வந்து ஒன் பர்சன்ட்டில் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் தென் ஒன் எயிட்டி வாட்ஸ் உங்களுக்கு தாராளமாக வரும் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து வாங்கணும் ஜஸ்ட் வெறும் ஆரம்பஸ் மட்டும் பார்த்து வாங்கக்கூடாது ஒரு ஆம்பிளிஃபையரை இதை ஏற்கனவே நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் என்ன என்னோடய சேனலை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதா இருந்தால் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி மெரான்ஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனி வந்துட்டு அவங்களோட வாட்டேஜ் வந்து கம்மி பண்ணி ப்ரைஸ் மட்டும் ஜாஸ்தி வச்சு பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ மற்ற பிராண்ட்ஸில் வந்துட்டு அந்த நம்பரை வச்சு விளாடுவாங்க மெரான்ஸில் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால தான் எங்களுக்கு எப்போவுமே மெரான்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேவரட் பிராண்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது வந்து ஒரு ஹோம் தியேட்டரில் நம்ம இந்த மெரான்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் நம்ம போட்டோம்னா என்ன மாதிரியான ஒரு சவுண்டை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி ஃபீச்சர்ஸை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன இதை எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் முக்கியமாக சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ்க்கும் செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ்க்கும் என்ன ஃபீச்சர்ஸில் வித்தியாசம் இருக்குது ஏன் செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்குது அண்ட் ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்லேயும் அது போகுதுன்றதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் மெரான்ஸோட எஸ்ஆர் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஒரு வேர்சட்டைலான ஹோம் தியேட்டர் எக்யூப்மெண்ட் ஸோ ஒரு டூ லேக்ஸ் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் கீழே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஏவிரிசியர் வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் தவிர்த்து வேறு எந்த மாடலும் வந்து அந்த குவாலிட்டி அடிச்சிக்கவே முடியாது மெரான்ஸோட சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவோட அந்த குவாலிட்டி அந்த சவுண்டோட அந்த ப்ரிசஷன் ஒரு சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங்கும் பாப்பப் ஆகிறது இது எல்லாமே வந்து சூப்பராக வரும் பட் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூ லேக்ஸ் கீழே இருக்க
வழக்கமா மெரான்ஸ்ல வர எல்லா ஏவி ரிசீவர்ஸோ இருக்கட்டும் இல்ல ப்ரீ ப்ராசர் பவர் ஆம்பிளிஃபையருக்கு எல்லாம் என்ன மாதிரியான டிசைன் சிக்னேச்சர் வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே தான் இதுலேயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்க வந்துட்டு ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ்லாம் நீங்க ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது சைஸ் தான் டைமென்ஷனில் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு சைஸ் கொஞ்சம் மாறும் பட் அந்த டிசைன் லாங்குவேஜ் வந்து அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றது ஒன்று நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நம்பர் ஆஃப் பவர்டு சேனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் சேனல்ஸ் அண்ட் இதில் வந்து இன்னும் ரெண்டு சப் ஓஃபர் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ சேனல் ஏவி ரிசீவர் பட் ப்ராசஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ப்ரீ ப்ராசஸிங் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் சேனல்ஸ்க்கு இதில் ப்ரீ ப்ராசிங் நடக்கும் விச் மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து நைன் ஸ்பீக்கர்ஸ் இந்த ஏவி ரிசீவரில் பேக் சைடில் நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு சேனல் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் ஒரு டூ சேனல் பவர் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து இது கூட கலெக்ட் பண்ணி இதிலருந்து இருக்கிற ப்ரீ அவுட்ஸ் வழியாக அந்த ரெண்டு சேனலை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து லெவன் சேனலாகவும் நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கி போடுறதாக இருந்தால் ஸோ இதோட பவர் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹோம்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வாட்ஸ் வரும் டூ சேனல் ட்ரிவன் இது அண்ட் உங்களுக்கு டிஹெச்டி வந்து கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்ட்ல ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வாட்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து டிஹெச்டியும் வாட்டேஜும் வந்து வேரியபிள் தான் ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நீங்கள் நல்லா சவுண்ட் வச்சு நீங்கள் ஒரு படத்தை பார்த்துட்ருக்கீங்க அண்ட் அதுக்கு வந்து பவர் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுது அந்த பர்டிகுலர் சீனுக்குன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா உங்களோட ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்ட் டிஹெச்டியை வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு கொஞ்சம் புஷ் பண்ணும் அப்படி புஷ் பண்ணும்போது பவர் உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வாட்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இல்லை ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் பீக் ரீச் பண்ணிட்டு திருப்பியும் நார்மல் சீன்ஸில் அது மாற்றிக்கும் ஸோ ஏவி ரிசீவர்ஸ் வந்து பவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஹப்புன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த போட பவர் வந்து வேரியபிள் அது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பட் மெரான்ஸ் மாதிரியான ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் வந்து ஒரு குவாலிட்டியை வந்து டிஹெச்டி கம்மி பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப குவாலிட்டி வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகாது ஸோ அது வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்டோட நிறுத்திக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து பவர் வந்து ஜாஸ்தியும் ஆகுது அதே மாதிரி குவாலிட்டியும் குறையாது ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தினால தான் வந்து மெரான்ஸ் வந்து எப்போவுமே நம்பர் ஒனில் இருக்குது இதில் ஏழு ஹெச்டிஎம்ஐ இன்புட் போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே எயிட் கே சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸில் ஒர்க் ஆகும் அண்ட் ஃபோர் கேவில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஹேர்ட்ஸில் ஒர்க் ஆகும் அண்ட் இதில் இது போக ரெண்டு ஹெச்டிஎம்ஐ அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அவுட்புட் வந்து மல்டி ஜோனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஹெச்டிஎம்ஐ அவுட்புட் வந்து எயிட் கே அப்ஸ்கேலிங் பண்ணும் இதில் இருக்கிற எல்லா ஹெச்டிஎம்ஐ போர்ட்ஸ்லேயும் ஃபுல் ரேஞ்ச் த்ரீ டி சப்போர்ட் இருக்குது இந்த ஏவி ரிசீவர் ஏகப்பட்ட சவுண்ட் ஃபார்மேட்ஸும் ஆடியோ டீகோடர்ஸையும் சப்போர்ட் பண்ணுது முக்கியமாக டால்பி அட்மாஸ் டால்பி ட்ரூ ஹெச்டி டால்பி அட்மாஸ் ஹைட் வர்ச்சுவலைசேஷன் இருக்குது இதில் அதுக்கப்புறம் டிடிஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் ஹெச்டி மாஸ்டர் டிடிஎஸ் எக்ஸ் டிடிஎஸ் நியூட்ரல் எக்ஸ் அப்புறம் டிடிஎஸ் வர்ச்சுவல் எக்ஸ் இது எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுது ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு ஐமேக்ஸ் என்ஹான்ஸ்டு ஏவி ரிசீவர் உங்களை எல்லாருக்கும் த்ரீ டி சவுண்ட் ஃபார்மேட்ஸ் அதாவது டால்பி அட்மாஸ் அப்புறம் டிடிஎஸ் எக்ஸ் இதை பற்றிலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் பட் நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணியும் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் சரி இல்லை வாட்ஸ்அப்லேயும் சரி ஐமேக்ஸ் என்ஹான்ஸ்டுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்களே அது அதை பற்றி பேச சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஐமேக்ஸ் என்ஹான்ஸ்டுன்றது அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து ஃபிலிமில் படம் வந்துட்டு ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஃபிலிம் சைஸ் வந்துட்டு சின்னதாக இருக்கும் அந்த ஃபிலிமோட அந்த நெகட்டிவ் சைஸே வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும் அது வந்து வேர்டிக்கலாக ரன் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து ரீல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்டிக்கலாக இருக்கும் பட் அதில் வந்து ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது அந்த ஃபிலிமோட சைஸ் வந்து பெருசு பண்ண முடியாது அதில் பட் ஐமேக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஃபிலிமை வந்துட்டு அது கேமராலேயும் சரி ஐமேக்ஸ்க்குன்னு கேமராவும் வருது அந்த கேமராவில் அந்த ஃபிலிம் வந்து ஹரிசாண்டலாக ரன் ஆகும் போது அந்த ஃப
நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஐமேக்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஸோ ஐமேக்ஸோட இன்டென்ஷன் என்னென்னா ஹோம் சினிமாவில் வந்துட்டு எப்படி ஒரு சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சினிமா தியேட்டரில் கிடைக்குதோ அதை அப்படியே வந்துட்டு வீட்டில் ரிப்ளிகேட் பண்ணுறது தான் அவங்களோட நோக்கம் அதை ஒத்தி தான் அவங்களோட எல்லா ரிசர்ச் அவங்களோட எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க கொடுக்குற அந்த நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அந்த நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் டைனமிக் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் சொல்லி அவங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐமேக்ஸ் என்ஹான்ஸ்டு மூவிஸ்லலாம் ஸோ அதுவாக இருக்கட்டும் இல்லை சவுண்ட் மிக்சிங்காக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வீட்லேயே கொடுக்கணுன்றது தான் ஒரே நோக்கம் ஸோ ஐமேக்ஸ் வந்து தனியாக ஒரு டால்பி அட்மாஸ் மாதிரியும் இல்லை ஆர்ஓ த்ரீ டி மாதிரியும் ஒரு தனியாக ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஒரு தனியான சவுண்ட் ஃபார்மேட்டை வந்து இப்போதைக்கும் மார்க்கெட்டில் ஃபீஸிபிலிட்டி கிடையாது ஏன்னா நிறையா பேர் லே அவுட் ரீதியாக டால்பி அட்மாஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க அண்டு கணிசமான பேர் வந்து ஆர்ஓ த்ரீ டிக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு லே அவுட்லேயும் வந்துட்டு அவங்களோட சவுண்ட் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்றது தான் இவங்களோட ரிசர்ச் பெரும்பாலும் இருக்குது ஸோ அதில் வந்துட்டு இவங்க கை கோத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிடிஎஸோடு தான் இவங்க வந்து பார்ட்னர் ஆகிருக்காங்க ஸோ டிடிஎஸில் வந்துட்டு அவங்களுக்குன்ட்டு தனி ஒரு லேயர் ஒரு லே அவுட் கிடையாது டிடிஎஸ் எக்ஸுக்குன்னு தனி லே அவுட் வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் இப்படி தான் வந்து பொஷன் பண்ணணுன்றது கிடையாது பட் அவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸில் வந்து ஸ்பீக்கர் டில்ட் ஆகிருக்கணும் ஹைட் சேனல்ஸ்லாம் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அவங்களும் வச்சுருக்காங்க பட் டிடிஎஸ் எக்ஸும் ஆர்ஓ த்ரீ டி அண்ட் ஐமேக்ஸ் சவுண்ட் ஃபார்மேட்ஸ்லாம் வந்துட்டு டால்பி அட்மாஸ் லே அவுட்லேயும் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அல்லது ஆர்ஓ த்ரீ டி லே அவுட்லேயும் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களோட ஸ்பீக்கர்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் அதோட பிளேஸ்மெண்ட் இது எல்லாமே வந்து கேலிப்ரேஷன் பண்ணும்போது அது அந்த ரீடிங்ஸ்லாம் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டிடிஎஸ் எக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஐமேக்ஸ் என்ஹான்ஸ்டு ஆடியோ சவுண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே அதுக்கேற்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கும் ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அப்படியே அங்கே வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து அதோட மெயின் கோல் அண்ட் இவங்க வந்து டிடிஎஸ் எக்ஸோட சேர்ந்து தான் வந்து இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஐமேக்ஸ் என்ஹான்ஸ்டு போக இதில் வந்து டால்பி அட்மாஸ் ஹைட் வேர்ச்சுவலைசேஷன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராசஸ் இதில் இருக்குது இது வந்து இதை பற்றி நிறைய பேர் பேச சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஹைட் வேர்ச்சுவலைசேஷன்னா முதல்ல வேர்ச்சுவலுக்கு ஒரு மீனிங் தெரிய வேண்டியது இருக்குது ஒரு இல்லாத விஷயத்தை வந்து உருவாக்குறது தான் வந்து வேர்ச்சுவல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் டால்பி அட்மாஸ் செட் பண்ண முடியல உங்களால் வந்துட்டு ஹைட் சேனலில் வந்துட்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் வைக்க முடியல ரூஃப் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது அதனால் அந்த இடத்துல வந்து உங்களால் வைக்க முடியல இல்லை எனக்கு ஹைட் ஸ்பீக்கர்ஸே வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்டில் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஏவிரி சீர் வழியாக டால்பி அட்மாஸ் வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஸ்பீக்கர்ஸே இல்லாமல் சப்போஸ் இந்த ஏவி ரிசீவர் வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வைக்கலன்றது இதை டிடெக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா உடனே ஹைட் வர்ச்சுவலைசேஷனை இதை ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போது ஸ்பீக்கரே இல்லாமல் இது வந்து ஒரு சில ஃபில்டர்ஸும் இதில் வந்து ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து உங்கள் தலைக்கு மேலே அது வர மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை உண்டாக்கும் அதை தான் வந்துட்டு அட்மாஸ் ஹைட் வர்ச்சுவலைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்பீக்கரே இல்லாமல் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீக்கரே உங்களுக்கு வந்து சவுண்டு மட்டும் உங்கள் தலைக்கு மேலே ஒரு தேர்ட் டைமென்ஷனில் ட்ராவல் ஆகிறத நீங்கள் உணர்வீங்க அந்த அந்த ரியலாக வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீக்கரில் இருந்து அந்த சவுண்ட் டைரெக்டாக வரலனாலும் வேர்ச்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு விதமான தோற்றத்தை அந்த சவுண்ட் வந்து உங்கள் தலைக்கு மேலே ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை உண்டாக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் டால்பி அட்மா சைட் வர்ச்சுவலைசேஷன் ஸோ இதுக்கான நீங்கள் செட்டப்லாம் நீங்கள் தனியாக போய் ஏவி ரிசீவரில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த ஆப்ஷனும் அதில் இருக்காது பட் இந்த ப்ராசஸ் வந்து இது உள்ளேயே இவங்க இன்பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க சப்போஸ் ஸ்பீக்கர் லே அவுட் ஸ்பீக்கரோட கன்ஃபிகரேஷனில் வந்து ஹைட் சேனல்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி அதை டிடெக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ராசஸ் வந்து அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிடும் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஹைட் வர்ச்சுவலைசேஷன் உங்களுக்கு அந்த சேனல்ஸ் அந்த சவுண்ட் வந்து மேலே போகிறது உங்களால் வந்து உணர முடியும் அண்ட் மெரான்ஸோட தனித்துவம் வாய்ந்
ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு கிளீனான நாய்ஸ் ஃப்ரீ சவுண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரு பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் சவுண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த அதாவது உங்கள் சவுண்டில் வந்து நாய்ஸோட ரேஷியோவை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைக்க முடியுமோ ஆல்மோஸ்ட் நலிஃபை பண்ணுற லெவலுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த சர்க்கியூட்ரிக்கு வந்து ஒரு தனி மதிப்பு இருக்குது அண்ட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி அந்த எரோஷன்லாம் வந்து எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு வந்து கோல்டு பிளேட்டடில் வந்து ஆர்சி டெர்மினல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் வந்து ஆடிசி மைக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கேலிபிரேஷன் ரன் பண்ணலாம் அண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது இதில் வந்து கம்ப்ரஸ்ட் ஆடியோ என்ஹான்சர்னு சொல்லி ஒரு ஃபில்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எம்டிஏ எக்ஸ் டூன்னு சொல்லி ஒரு ஃபில்டர் ஸோ அதுவும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க மியூசிக்லாம் கேட்கும்போது தெல்ல தெளிவாக ஒரு ஒரு நோட்டும் எந்த இடத்துலையும் மிஸ் ஆகாமல் கிளியராக வந்து உங்களுக்கு கேட்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் எந்தெந்த முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸை இவங்க தவிர்த்துருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் மாடலன்றதை பற்றி பேசுவோம் இதுக்கும் செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ்க்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்குன்றத பற்றியும் பேசுவோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஓ த்ரீ டி கிடையாது ஆர்ஓ த்ரீ டி ஆப்ஷன் வந்து இதில் சுத்தமாக கிடையாது அதோடய ப்ராசஸர் அதுக்கு உண்டான எந்த சிப்பும் இதில் கிடையாது அண்ட் இன்னொன்று வந்து இந்த சாசி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வர செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ்ல ஃபுல்லாக கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டை வந்து டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு காப்பர் பாட்டம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது ஹீட்டை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணி வெளியில் எமிட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இதில் வந்துட்டு நார்மல் பாட்டம் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்டு அதில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஹெச்டி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்ட் இப்போ இந்த க நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேறுபாடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் ஒரு ஏவி ரிசீவர் வந்து நார்மல் ஏவி ரிசீவராக பட்ஜெட்டட் ஏவி ரிசீவராக இல்லை ப்ரீமியம் ஏவி ரிசீவராகன்றதை நிர்ணயிக்கிறதே இந்த டிஹெச்டி தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு பட்ஜெட் லெவலில் இருக்கிற ஏவி ரிசீவர்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரீமியம் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் உள்ளே போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஹெச்டி அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே எல்லாமே வந்து மாற்றி ஆகணும் எல்லாமே ப்ரீமியம் காம்பனன்ட்ஸ் போட வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் இன்னும் ஹை அண்ட் ஏவி ரிசீவர்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் தேர்ட்டி லேக்ஸ் சேவி ரிசர்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ப்ராசஸர்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர்சன்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட்டுக்கெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அவ்வளோ காஸ்ட்லி ஆகிறதுக்கு காரணமும் அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டிஹெச்டி அந்த நாய்ஸ் ரேஷியோவை நீங்கள் வந்து சவுண்டிலருந்து கம்மி பண்ணி பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் சவுண்டை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட்டை நீங்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ காம்பனன்ஸ் அவ்வளோ காஸ்ட்லியான ப்ரீமியம் காம்பனன்ஸ் உள்ளே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தான் அது பாசிபிள் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட்டு சும்மா வந்துட்டு கமெண்ட்ஸில் இது வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்கே எனக்கு கிடைக்குது நீங்கள் என்ன ரெண்டு லட்ச ரூபா சொல்கிறீங்க இல்லை முப்பது லட்ச ரூபாய்க்கெல்லாம் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுறத விட்டுட்டு இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்கள் ஏன் சும்மா வந்துட்டு கன்சியூமர்ஸ்க்கு ஒரு கம்பெனி போயிட்டு முப்பது லட்ச ரூபா நாற்பது லட்ச ரூபாவில் ஒரு ப்ராசரை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்க முடியாது அப்படி கொடுத்தாலும் அது செல் ஆகாது மார்க்கெட்டில் வந்து காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாக கவனிச்சுட்டு வராங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ரைஸிங் தான் அதோடய சக்ஸஸையும் நிர்ணயிக்கும் இப்போ இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் எனக்கு மெரான்ஸில் வந்து எயிட் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஏ ப்ரீ ப்ராசர் வேணும்னா இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் அது ஆறு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா அதோடய எம்ஆர்பி ஒரு காரே வாங்கலாம் அந்த ஏவி ரிசீவர் அந்த ப்ரீ ப்ராசர் வாங்கிறதுக்கு பட் ஏன் அதில் அவ்வளோ அவ்வளோ ரேட் ஏன் போட்டிருக்காங்க அது உள்ளே அப்படி என்ன தான் இருக்குன்ற ஒரு வீடியோவும் நான் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு இந்த காம்பனன்ஸ் சின்ன சின்ன காம்பனன்ஸும் வந்துட்டு ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் சவுண்டில் வந்து உருவாக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏவி ரிசீவரோட ப்ரைஸும் வந்துட்டு ப்ரீமியமாக போக 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 அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகும் அந்த ப்ரைஸும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு அதில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பிரோஜனமே கிடையாது நம்மளுக்கு என்ன வேணுன்றதை நம்ம டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து வாங்குறது தான் நம்மளுக்கு நல்லது அண்டு இ
அதோட அவ்வளோ பெரிய ரூமோட எஃபிஷியன்சி அந்த ஸ்பீக்கரோட பவரை வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணணும்னா ஒரு ஏவரி சவரால் தான் முடியாது நீங்கள் இன்னும் ஹை அண்ட் ஏவரி சவர் போட்டிங்கன்னா கூட முடியாது அப்போ நீங்கள் பவர் ஆம்ப் வச்சு தான் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு ஏவரி சீவர் வந்து ஏன் விலை இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குன்றத அந்த கான்செப்டுக்குள்ளே போகாமல் அது விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா அதில் என்ன இருக்குன்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது சும்மா வந்து ஒரு கம்பெனியில் வந்துட்டு சும்மாவே இவங்க வந்து பிராண்டு பேருக்காக விலை வந்து ஏற்றி வச்சுருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது இந்த ஏவரி சீவர்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக டெக்னாலஜியில் இருக்கிறது ஸோ ஒரு ஒரு டெக்னாலஜிக்கும் பைசா இருக்குது ஒரு ஒரு சிப்பும் ஒரு கம்பெனியில் நம்ம வந்து ரைட்ஸ் வாங்கி அந்த சிப்பு இதில் போகணுன்னா அதுக்கு காசு நம்ம கட்ட வேண்டியது இருக்குது இப்போ ஆர்ஓ த்ரீ டி இதில் இல்லை ஆர்ஓ த்ரீ டி இதில் ஒரு ஆப்ஷன் மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஆர்ஓ த்ரீ டி வந்து போடணுன்னா அதில் வந்துட்டு அதுக்கான ப்ராசஸர் அதுக்கான டீ கோடர்ஸ் அதுக்கான என் கோடர்ஸ் அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் இதுக்கான லைசன்ஸ் இது எல்லாமே அந்த ஆர்ஓ த்ரீ டி கம்பெனியில் வாங்கி தான் இவங்க வந்து போட முடியும் அதுக்கு ஒரு செலவு இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே அது பெரிய செலவாக போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது ஸோ அதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு இப்போது ஆர்ஓ த்ரீ டி நம்ம ரூமுக்கு தேவையா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு சப்போஸ் தேவைப்படுதுன்னா செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் வாங்கலாம் இல்லை ஆர்ஓ த்ரீ டி வேணால் நான் டால்பி அட்மாஸ்லேயே நான் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவே அண்ட் இதெல்லாம் போக இந்த பர்டிகுலர் மாடல் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவில் எக்ஸப்ஷனல் டேக் பர்ஃபார்மன்ஸை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ டேக்னால் ஒன்றும் இல்லை டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டர் ஸோ நீங்கள் வந்து கொடுக்குற சிக்னல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹெச்டிஎம்ஐ மூலிமா டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸாக நம்ம கொடுக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட்டாப் பாக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம ஃபயர் ஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ளூரே பிளேயராக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸில் தான் போகும் பட் அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதை திருப்பி அனலாக் சிக்னலாக மாற்றி அது வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் என்றைக்குமே வந்து அனலாகில் தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அந்த அனலாக் சைன் வேவ்ஸை வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த டேக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எக்ஸப்ஷனலாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி அந்த சின்ன சின்ன நுவான்சஸ் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா பாப்பப் ஆகி வரும் அந்த மியூசிக் அந்த சவுண்ட் எல்லாமே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக் ப்ராசஸை வந்து பவர் பண்ணுறது ஏகேஎம்மோட ஏகே டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட்டுங்கிற ஒரு ப்ராசஸர் தான் வந்து இந்த டேக் ப்ராசஸ்லாம் வந்துட்டு பவர் அப் பண்ணுது அண்ட் ஏகேஎம்ங்கிற கம்பெனி வந்து ஒரு ரினவுண்டு டேக் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இவங்க இந்த டேக் சிப் வந்து இவங்க தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க ஏகேஎம்ங்கிறது அசாஷி கசாயின்ற ஒரு ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி அண்ட் இவங்களோட டேக் ப்ராசஸர்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து உலகத்துலேயே ரொம்ப ஃபேமஸான டேக் ப்ராசஸர்ஸ் தான் இவங்க வந்து தயாரிச்சுட்டு வராங்க அண்ட் இவங்க டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா வெல்வெட் சவுண்டுன்னு சொல்லி ஒரு புது டெக்னாலஜி வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க அதெல்லாமே ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு சூப்பராக போச்சு அதெல்லாம் அதுக்கு இவங்க வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஏவி ரிசீவர் அண்ட் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் ப்ரூஃப் ஏவி ரிசீவர்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்கள் எயிட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ்லேயும் செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ்லேயும் இல்லை டெனாண்டில் வந்து டாப் ஆஃப் த லைன் ஏவி ரிசீவர்ஸாக எடுத்துக்கோங்க ஃபார் தட் மேட்டர் எந்த ஏவி ரிசீவர் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அது பயோனியராக இருக்கலாம் ஆன்கியோவாக இருக்கலாம் இல்லை எமஹாவாக இருக்கலாம் இதிலெல்லாம் இருக்கிற ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் மாடலில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ்லேயும் இருக்குது நான் சொன்ன ஒரு சில விஷயம் மட்டும் இருக்காது ஆர்ஓ த்ரீடிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டும் அதில் இருக்காது பட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பட்ஜெட்லேயும் வந்து ஒரு ப்ரீமியம் ஏவி ரிசீவரை வந்து கொடுக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் இந்த பர்டிகுலர் மாடலில் தயாரிச்சுருக்காங்க இதை ஆக்சுவலாக மெரான்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பட் மெரான்ஸ் மட்டும் இல்லை டனான்லேயும் அதே மாதிரி த்ரீ செவன் டபுள் ஜீரோன்ற மாடல் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி மாடல் தான் பட் அதை விட இது வந்து ப்ரீமியமாகவே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து கூட்டி கழித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பட்ஜெட்டில் ஒரு ஹை அண்ட் ப்ரீமியம் ஏவி ரிசீவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது எந்தெந்த விஷயத்துக்கு இந்த ஏவி ரிசீவரை நீங்கள் வாங்கலாம்னா ஒரு ஹை அண்ட் ஏவி ரிசீவரில் என்னென்ன மாதிரியான காம்பனன்ஸ் போட்டிருப்பாங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் காம்பனன்ஸ் வந்து இதுலேயும் போட்டிருக்காங்க அண்ட் இதில் வந்து இதோட செட்டப் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு கேக் வாக் மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும்
மெரான்ஸ் அண்ட் டெனான் இந்த அஞ்சு ஏவி ரிசீவர் கம்பெனிஸில் தான் வந்து உங்களுக்கு செட்டப் ப்ராசஸ் ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் மற்றது நீங்கள் ஆந்தம் மற்ற இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப செட்டப் ப்ராசஸ்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் எதுவுமே வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன்லேயே நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியாததெல்லாம் நிறையா இருக்கும் ஸோ ஒரு சிஸ்டமை கனெக்ட் பண்ணி தான் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் சிஸ்டமை கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் கேலிபிரேட்டே பண்ண முடியும் பட் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ரிமோட் நீங்கள் வச்சுருந்தாலே போதும் ஒரு மானிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டிவியில் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் டோட்டல் செட்டப் ப்ராசஸையும் முடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த விஷயத்தில் மெரான்ஸோட இன்டர்ஃபேஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இந்த விஷயத்துக்காக வாங்கலாம் அண்ட் மூணாவது வந்து இதோட எக்ஸப்ஷனல் டேக் பர்ஃபார்மன்ஸ் மியூசிக் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த விஷயத்துக்கும் இந்த ஏவிரிசியர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ரூம் கேலிப்ரேஷனுக்கு இவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த ஆடிசி மைக்காக இருக்கட்டும் அண்ட் ரூம் கேலிப்ரேஷன் அந்த செட்டப்பே வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் வாங்கலாம் அண்ட் நாலாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ சப்போர்ட் வீடியோ அப்ஸ்கேலிங் கேபிலிட்டிஸ்லாம் எக்ஸப்ஷனலாக இருக்கும் ஒரு ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோ வந்து ஃபோர் கேவாக இது வந்து அப்ஸ்கேல் பண்ணும் அதுவும் ஃபோர் கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஹெர்ட்ஸில் இது பண்ணும் அண்ட் பாஸ் த்ரூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கே வீடியோஸை சிக்ஸ்டி ஹெர்ட்ஸில் பாஸ் த்ரூ பண்ணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் ப்ரூஃப்கான விஷயங்கள் உங்களோட இது வந்து வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு நீங்கள் வேறு ஏவி ரிசீவர் அடிக்கடி நீங்கள் மாற்ற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதுவே வந்து போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ நேரம் மெரான்ஸோட எஸ்ஆர் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் பற்றி அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அது செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவோட எப்படி கம்பேர் ஆகுது அண்ட் உங்கள் ஹோம் தியேட்டரில் போட்டிங்கன்னா என்ன மாதிரியான சவுண்ட் சிஸ்டம் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இதை பற்றிலாம் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அண்ட் ஏறக்குறைய நம்ம இந்த வீடியோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு சப்போஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஏவி ரிசீவர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் ஸ்க்ரீனுக்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த நம்பருக்கே நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் இல்லை மெசேஜ் அனுப்புங்க குறிப்பாக நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதுக்கான ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து வாட்ஸ்அப்லேயே உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அண்டு இது ஏறக்குறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் ஹோம் தியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெரான்ஸில் வந்து பொதுவாகவே சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து சூப்பராக இருக்கும் மெரான்ஸோட ஆம்பிளிஃபயர்ஸ்லாம் மியூசிக்லி இன்க்ளைன் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மூவிஸை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பெருசாக டீட்டெயிலிங் வந்து அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்லேருந்து வர அந்த நுணுக்கமான எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோவா வந்து தேவைப்படாது பட் மியூசிக் லிசனிங்க்கு வந்துட்டு ஒரே சாங்கில் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஒரே டைமில் வாசிப்பாங்க அண்ட் நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் இருக்கும் ஸோ அந்த டென்த்து லேயரில் இருக்கிற அந்த மியூசிக்கும் பாப்பப் ஆகி வரணும்னா அதுக்கு தான் வந்துட்டு ஆம்பிளிஃபயர் வந்து ரொம்ப வேர்சட்டைலாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேர்சட்டைலான ஆம்பிளிஃபயர் தான் இது அண்ட் இது வந்துட்டு நம்ம லோ பட்ஜெட்லேயும் நம்ம நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதுலேயும் இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது ஹை பட்ஜெட்லேயும் இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது பட் ஒரு மிட் லெவலில் இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஏவி ரிசீவர் அண்ட் உங்கள் ஹோம் தியேட்டரை வந்து தாராளமாக இதை வச்சு சூப்பராக பில்ட் பண்ணலாம் இதுலேருந்து வர அந்த சவுண்ட் குவாலிட்டியே சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ளீஸிங்காக இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக உட்காந்து ஒரு படத்தை வந்து என்ஜாய் பண்ணி ஒரு சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட அந்த படத்தை ஒரு முழுசாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சவுண்டு வந்து இதிலருந்து நீங்கள் தாராளமாக எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு சென்னையில் இருக்கிறவராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கள் ஷோரூமுக்கு நீங்கள் வாக் இன் பண்ணி இந்த ஏவி ரிசீவரை வாங்கலாம் நீங்கள் சப்போஸ் அவுட் ஸ்டேஷனில் இருந்தீங்கன்னா அதாவது சென்னைக்கு வெளியில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோனில் ஆர்டர் பண்ணியும் வாங்கலாம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் டெலிவரி கொடுப்போம் அண்ட் இத்தோடு இந்த வீடியோ முடிஞ்சது இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய ஊன்றுகோளாக இருக்குது அதனால் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பர்டிகுலராக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் போடுங்க அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு சப்போஸ் எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா இல்லை ஹோம் தியேட்டர் செட் பண்ணுறதுல எதனா கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்ய